asubuhi hii ya leo. Thank you Lord. Tunajua haya yote ni matendo yako Bwana. Ndio Bwana. Tunajua ni neema yako mfalme wa ajabu. Ndio mfalme. Asante tunapoenda kusikia ujumbe huu. Asante. Bamba huu ujumbe ukatujenga, huu ujumbe ukatuyeyusha. Ndio mfalme. Huu ujumbe ukatufinyanga, huu Yo, ujumbe ukatutoa. Yes, ukatupa nafasi ya kuwa wanao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nimechukua nguvu na mamlaka, nimeharibu na kuangamiza. Oh, yes. Mipango yote ya shetani iliyopangwa kinyume na ibanda hii oh, yes. katika china ra Yesu. Ana kuomba Bwana mwema oh, ukashuka kama Mungu na kutamaraki katikati yetu. Oh, Ukakutana na shinda na mahitaji ya watu wako yes, na wakaenda nyumbani wakiwa na furaha na kutamba samu. Bwana Bwana utakuwa umewapigania na umewatendea. Oh, Wewe diwe kimbilio na tumaini letu. Tumekuomba kwa imani katika oh, china ra Yesu Christ to bwana na mokozi wetu amen 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 tuketi amen. chini naomba tukatulia katika uwepo wa bwana asubuhi hii ya leo ninaamini ya kwamba tunaendelea kusherekea siku kuu ya krismasi wakati ambapo tunakumbuka kuzaliwa kwa mokozi na bwana wetu Yesu Kristo na kama vile ambavyo ninawaambia watu kila wakati ijapokuwa ni Yesu Kristo alizaliwa Atunge kuwa na sherehe kama zile ambazo tunaendelea kuwa nazo lakini Yesu Kristo kuja kwake alidhihirisha upendo wa Mungu mbamba kwa ulimwengu kumbukeni tulikuwa tumetenda dhambi na tulikuwa tayari tumepungukiwa na neema ya Mungu lakini Yesu Kristo alipodhihirishwa na akanyenyekea akazaliwa katika kiwiliwili cha kibinadamu ulikuwa mwanzo mwanzo wa restoration mwanzo wa urejesho kati ya mwanadamu na Mungu na ushirika wetu na Mungu akaupalilia na ndivyo tumo hai tunaishi kwa ajili yake nimeokoa amekuwa mwema na mwaminifu katika maisha yangu na ninaendelea kumuomba Bwana ya kwamba Kristo Yesu hatazaliwa tu katika ukumbusho bali atazaliwa katika asili ya maisha yangu Nitayaishi maisha ambayo ni ya adili, maisha matakatifu, maisha ambayo ni ya kuonyesha kwamba mimi ni mwenye haki. Angalau ndivyo Bwana akapata nafasi na makao ndani yangu, Kristo akapata madhambau na mapumziko katika maisha yangu. Na wakati ambapo nitaihama dunia hii, huyo Kristo mwana wa Mungu akanilaki na kunihifadhi na kunifanya mwana katika ufalme wa mbinguni. Nataka tukasoma neno la Bwana katika Mathew chapter 2. Na nitasoma mstari mmoja tu ama mistari miwili basi mstari wa kumi na moja na mstari wa kumi na mbili. Unajua hadithi ya kuzaliwa kwake mwokozi Yesu Kristo kumehadithiwa kwa mambo tofauti. Ukisoma katika Gospels that is Matthew, Mark, Luke and John utakuta kuna mambo tofauti vile Matthew ameandika ni kama kuna utofauti kiasi na vile Luke ameandika na vile Mark ameandika na vile John ameandika unajua kila moja wao alikuwa ni shahidi na mashahidi hawa walihadithia ushahidi wao kwa jia tofauti kama vile ambavyo kila moja wao alijua, aliona, aliambiwa na kwa hivyo wote wakawa na ujumbe ambao ni manufaa katika maisha yetu kama Wakristo nyakati hizi za mwisho. Na kwa hivyo nataka kuchukua uh, ujumbe wa Mungu kutoka Mathew. Nimesema nitasoma Mathew chapter number 2 na nitasoma mustari wa kumi na moja na mustari wa kumi na mbili mistari miwili tu basi biblia inasema hivi basi wakaingia nyumbani wakamuona yule mtoto pamoja na malia mama yake wakapiga magoti wakamusujudia kisha wakafungua hazina zao wakampa zawadi dhahabu ubani na manemane Mungu aliwaonya katika ndoto 
wasimurudie helonde hivyo wakarudi makwao kwa njia nyingine Kisungu kinasema hivi Kisungu kinasema hivi they went into the house and when they saw the child with his mother Mary they knelt down and worshiped him they brought out their gifts of gold frankincense and mealy and they presented them to him then they returned to their country by another road since god had warned them in a dream not to go back to helod bwana asifiwe hawa ni watu ambao ninataka kuongea habari zake na kama ambavyo nimesema Matthew amedominate sana kwa watu hawa Luke amedominate sana kwa wachungaji wafugaji waliotokewa na maraika mtakatifu na maraika wengine wengi wakiimba siva na utukufu kwa huyu mtoto ambaye atakuwa mwokozi wa ulimwengu aliyekuwa amezaliwa lakini Matthew amedominate na the wise men hawa ni wale ambao tunawaita tuna mamajuzi ni watu ambao walikuwa na ufahamu wa hali ya juu unajua wasomi wa theolojia wanasema ya kwamba walikuwa wafalme na hata wasomi wameendelea kusema hata inchi ambazo walikuwa wametoka mmoja alikuwa ametoka Persia mwingine alikuwa ametoka Arabia na mwingine alikuwa ametoka India na hawa wanasemekana wa kwamba walikuwa wanatoa mfano ya kwamba ni mfalme amezaliwa wao wenyewe walikuwa ni wafalme na waliacha nchi zao walipoiona ile nyota wakakata kauli ya kuifuata na unajua walikuwa ni wafalme kwa sababu hata nyota ilipokosekana unajua wisdom yao iliwaelekeza kwa mfalme wa nchi hiyo Biblia inasema ya kwamba wakafuata ile nyota na mahali ambapo ilienda ikasimama basi wakaingia ndani Biblia imesema ya kwamba wakampata Mariamu na mtoto Yesu na walipika magoti wakamusujudu in other words wakamwabudu hiyo ina maana gani ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu ni mfalme na sio mfalme tu ni mfalme wa wafalme na unajua Biblia inasema ya kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utashuhudia ya kwamba yeye ni Bwana Bwana asifiwe hawa wakapika magoti Biblia imesema ya kwamba wakamuona yule mtoto pamoja na Maria mama yake wakapika magoti wakamsujudia in other words wakamwoshi na walipomaliza kumwoshi Biblia inasema ya kwamba wakaingia katika mifuko yao Biblia Kiswahili imesema hazina yao kwa hivyo hawa watu hawakuwa wametoka bali tu hivyo they were focused they had a purpose kuna matakwa ambayo waliyafuata matakwa gani kumuona huyu mfalme ambaye amezaliwa matakwa gani kumwabudu huyu mfalme amezaliwa matakwa gani kutoa zawadi zao kama ishara ya kunyenyekea miguuni mwa huyu mfalme ambaye amezaliwa ulimwenguni biblia inasema ya kwamba katika hazina zao basi wakatoa zawadi zao na biblia inasema ya kwamba ni dhahabu ubani na manemane unajua hiyo inaonyesha identity ya Yesu Kristo wakati ambapo alitoa dhahabu dhahabu ilionekana katika nyumba za kifalme dhahabu ilivaliwa kama mkufu na wale wafalme wa samani in other words ule ujumbe ambao mama juzi walitaka ulimwengu ujue ni ya kwamba huyo si mfalme wa bahati nasibu lakini ni mfalme ambaye ameandaliwa ambaye ametayariwa ametayarishwa ambaye ako katika mpango wa Mungu wakatoa dhahabu zizawadi tu za kawaida bali ni zawadi 
ambazo zimeupempa ujumbe bivyo watu wajue na waelewe huyu ni mtoto wa kiasi gani huyu ni mtoto wa namna gani na ndivyo akatoa dhahabu kama zawadi ya kwanza ninaamini ya kwamba kila mmoja wao alikuwa na dhahabu katika hazina yake wakatoa dhahabu inamaanisha ya kwamba Kristo ni mfalme na nivyo nakumbuka nikiwaambia watu ya kwamba huyo mfalme wa wafalme unapompatia nafasi na makao katika maisha yako ili atamaraki na atawale basi mambo yote yanakuwa swali unajua mara nyingine tunateseka mara nyingine tuko na huzuni na majonzi mara nyingine tunajikuta katika hali ya kushindwa kwa sababu mfalme ambaye tumepatia nafasi ya kutamaraki maisha ni mwetu ni mfalme ambaye amepungukiwa na mambo mengi lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu akatangazwa na mama juzi ya kwamba yeye ni mfalme unapompatia nafasi katika kazi ya mikono yako basi ile kazi itasimama itaimarika na itakuwa ya baraka na ya amani na ya ushindi katika maisha yako unapompatia nafasi ya kutamaraki juu ya jamii yako kuwatawara watoto wako kumutawara bibi yako kumutawara bwana wako kutawara familia yote kwa jumla basi mambo yote yataendelea kuwa sawa kwani yeye hajapungukiwa na nguvu yeye ni Mungu pamoja na si Biblia inasema kaitwa Immanuel kwa sababu wote ambao wanampatia nafasi na makao basi anapenya na kuingia ndani na kuketi pamoja nao na kupika na nashinda na mahitaji yao na kuwafanya zaidi ya washindi. Yesu ni mfalme. Amen. Wakatoa katika hazina zao dhahabu. Ina maana gani Yesu Kristo ni mfalme? Vile vile wakatoa ubani. Unajua ubani ulitumika kama parfume. Ulitumika kama manukato katika maisha ya watu wa siku hizo watu wangeweka ubani katika moto na na, na ile smoke ya ubani katika moto wangeiweka karibu na nguo zao na ndivyo wanukie vyema na ndivyo wasikike ya kwamba ni watu mashuhuri wakatoa ubani wakapatia ule mtoto unajua upani unaonyesha ile asili ya kiungu katika maisha ya yule mtoto na unajua Yesu Kristo ni mmoja kati ya utatu utakatifu niliwaambia ndiye Mungu Mwana wakati ambapo tunasema God the Father God the Son and God the Holy Spirit God the Son is Jesus himself na unajua according to the gospel of John Yesu Kristo alikuwa Biblia inasema hata kapura ya kuweka msingi wa dunia Yesu alikuwa na chochote ambacho kiliumbwa kiliumbwa kwa ajili ya neno lake lile neno lile neno ambalo baba alitamuka wakati wa umbaji akasema na kuwe hilo neno lilikuwa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu kwa hivyo wakati huu alikuwa amekucha na matakwa ya kuurejesha ushirika kati ya mwanadamu mwenye dhambi na Mungu mtakatifu wakati huu alikuwa na matakwa ya kudhihirisha upendo wa Mungu kwa ulimwengu amen haleluya wakatoa Uh, ubani ubani ni perfume wakampatia yule mtoto inaba watu wakatia muhuri huyu si mtoto wa kawaida huyu ni mtoto ambaye roho wa uungu ukali ndani yake huyu ni mtoto ambaye ako katika matakwa ya Mungu kwa 
Yaani yeye mwenyewe ni Mungu. Atawaokoa wenye dhambi, atawaponya wagonjwa, atawapa tumaini waliovunjika moyo, atasababisha mwanzo mpya kwa wote walio mwisho. Atafanya mwanga wake kuangazia wote walio katika nkiza. Na kwa hivyo asubuhi hii ya leo natangazia kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Yohana anasema ya kwamba tukiomba kwa jina lake chochote ambacho tunahitaji tutakipokea. Yohana vile vile anasema mambo yote tunayoyatamka katika maombi katika jina la Yesu tukiwa na imani tutaifanya kuwa yetu. Sikia ni kuambie huyu Yesu ni Mungu na huyu Yesu diwe jibu na huyu Yesu diwe jawapu na huyu Yesu diye kimbilio na huyu Yesu diye musaanda na huyu Yesu diye rafiki wa karibu katika maisha yako kama tutamufanya kuwa msingi wa imani yako amen wakampatia upani ina maana gani yeye ni Mungu haleluya amen bwana asifiwe amen unajua inamaanisha yeye ni Mungu, Mungu. haleluya wakampatia na upani upani ni parfuma unajua biblia inasema ya kwamba na maombi yenu yawe kama manuka tao pere ya kiti cha bwana cha enzi unajua wakati ambapo walipatia parfuma wanamaanisha ya kwamba kupitia kwake tutatapo chochote ambacho tunahitaji kutoka kwa baba kupitia kwake tutapokea chochote ambacho ni hitaji chochote ambacho ni tatizo chochote ambacho tunahitaji tutakipata kutoka kwa Bwana yeye ni manukato wakampatia ule ubani wakampatia ile parfume wakiwa na maana ya kwamba kati yetu na Mungu yeye ndiye aliye katikati najua hata aibrani inasema nini yeye ndiye kuhani mkuu Haleluya. Na unajua kuhani mkuu alijulikana ni kuhani mkuu kwa sababu angeingia hapo takatifu bila kuwa na ubani. Angeingia hapo takatifu the holy of holies akiwa na ubani. Angeweka ubani ungeanza kutoa ile smoke na watu walikuwa na imani ya kwamba vile ambavyo hiyo smoke inaenda juu ndivyo dua rao ndivyo maombi yao ndivyo kuitana kwao kutaguza Mungu aliyekalia kiti cha enzi na atasababisha mambo kutendeka katika maisha ya wote ambao ni waaminio amen haleluya amen waka wakachukua katika hazina zao ubani yeye die Mungu ninaamini ya kwamba Mariamu na Yusufu waliasingatia yale mambo waliona mambo mengi ya kitendeka na ndivyo Biblia inasema wakati Yesu alikuwa mkumbwa na akaingia katika huduma mtu wa kwanza kuweka imani yake katika mtoto yule alikuwa ni mama yake Mariamu walipoingia mahali na divai kawa imeisha Unajua Mariamu aliwaambia wale wafanyakazi chochote akatakachowaambia Yesu fanyeni. Unajua Mariamu kuna siri ambayo alikuwa ameiweka katika utani wa moyo wake kwa sababu mambo yote yaliyonenwa juu ya mtoto huyu Mariamu angeaficha katika hazina ya moyo wake angeakumbuka kila wakati na ndivyo imani kawa nyingi ya kuambia wafanyakazi katika ile harusi ya kana ya gariri aliwaambia popote yoyote rorote atakapo waambia Yesu fanyeni amen na huo ndio ulikuwa muujiza wa kwanza haleluya amen akatoa ubani wakampatia yule mtoto kama zawadi Jambo la tatu na la mwisho Biblia inasema kwamba wakawa na manemane 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 unajua manemane ni kitu ambacho kilitumika kama anointing oil manemane na ubani haziko mbali sana manemane ilikuwa inatolewa katika gozi za miti ilikuwa inatengenezwa kwa njia nyingine na ilikuwa inatumika kama anointing oil 
ile anointing oil ambayo pastor anawapaka ile anointing oil tunapaka watu wakiwa wagonjwa ile anointing oil tunapaka watu tukiwa commission katika kazi ya Mungu ile anointing oil tunapaka watu wakati ambapo tunatangaza baraka za Mungu unajua hiyo ilitumika kama anointing oil manemane ikatumika kama anointing oil unajua hii inamaanisha nini hii ilikuwa inatoa unabii wa kifo cha Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zetu unajua Uwira mane mane walipompatia ile sawadi in other words it's like they were prophesying it was a word of prophecy that uh, he is the one who will die for the sins of the world yeye die atakaye kufa kwa ajili ya dhambi zetu kwa sababu bibi nasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti basi akawa mauti yetu wakampatia mane mane watayarishe ulimwengu kujua ya kwamba huyo die mwana konto ndo wada Yohana katika ijili yake ya kwanza mstari wa 29 aliwaambia watu tazameni mwana konto wa Mungu asiondoae dhambi za ulimwengu na wanda yule aliye na kiri kitabu cha Waibrania Waibrania tisa mlango wa 22 pasipo kuwa na mwagikaji wa damu basi hakuna msamaha wa dhambi unajua Yesu mwana wa Mungu akaimwaga damu yake akawa mwana konto akaanikwa msarabani akapikwa mijeredi akadhihakiwa akatemewa mate ni shati angeafit ya yale yote kwa sababu ya wokofu wetu ni shati angeapitia yale yote kwa sababu ya ukombozi wa ulimwengu Biblia inasema ya kwamba wakampatia mane mane kama matayarisho kama mfano kama a shadow ya mambo ambayo yatatokea katika maisha ya Yesu kwani ni yeye peke yake atakaye kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu Amen. Hallelujah. Amen. Na ninamwambia Yesu alionekana katika agano la kale. Unaona yule mwana kondoo ambaye Abrahamu alimpata pale kichakani wakati ambapo alikuwa anataka kumtoa Isaka kama dhabihu. Akasikia sauti ya Mungu ikimwambia Abrahamu usi usimudhuru mtoto wako. Alipoangalia nyuma akamuona mwana kondoo akiwa mahara pale. Akamchukua akamchinja on oh, badala ya kuchinja Isaac akachinja yule mwana kondoo that is a type of Christ ni kama vile ambavyo sisi tulikuwa tumehesabiwa kukufa tulikuwa tumehesabiwa kuangamia tulikuwa sisi tayari tuko katika jia ya mauti lakini Yesu akakufa kifo kwa ajili yetu Ningekufa mimi lakini Yesu akakufa kwa ajili yangu unajua mimi nilikuwa nimeraaniwa Nilikuwa mtu ambaye ako na raana lakini Yesu akachukua raana akajiwekea yeye mwenyewe na ndivyo nami nibarikiwe Unajua sisi tumo hai kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu ali sacrifice furaha yake aka sacrifice kupitia kwa mateso aka sacrifice kupitia kwa kudhihakiwa aka sacrifice kupitia kwa kunyang'anywa guo zake mpaka ile kanzu yake ya ukuhani ikachukuliwa na wale akida na wakaigawana alipitia yale yote ndivyo mimi niwe na furaha ndivyo mimi nishinda na kutambaa samu ndivyo mimi niwe na tumaini ndivyo mimi niwe na mwelekeo ndivyo mimi niwe mtu ambaye amebarikiwa amen akampatia manemane wakatayarisha watu na hasua wazazi wa Yesu ya kwamba huyu lazima atakufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu i don't know whether it was on sunday i was telling you ya kwamba kuna miaka nne kati ya agano la kale na agano jipya hiyo tunaitanga dark age wakati ambapo Mungu Baba alikuwa amenyamaza hakukuwa na na, na na sauti ya unabii hakukuwa na sauti ya Mungu juu ya Waisraeli Mungu akanyamaza 
lakini wakati ambapo miaka 400 ilipoisha basi Mungu akaongea kupitia kwa Zakaria wakamuzaa Yohana Yohana akaenda jangwani akiwa na sauti moja ya kwamba tayari sheni tayari sheni tayari sheni njia zake tengenezeni mapito yake hawakuwa anajua Yohana anasema nini mpanga wengine walipochambua vitambu vya manabii katumana kwa Yohana auliswa wewe diwe Mesaya wewe diwe Kristo Yohana akasema hapana mimi ni sauti tu anayekuja nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi hata sistahili kufungua mikanda ya viatu vyake mimi nawabatiza na maji hata wabatiza na roho mtakatifu na moto haleluya watu wakatayarishwa ya kwamba Yesu anakuja kudhihirishwa amen kwa hivyo hao watu wakambatia what? Wakambatia manemane mili. Wakatayarisha nini? Wakatayarisha vile Yesu atakuwa mwana kondoo kwa ajili ya dhambi zangu. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba usiishi katika dhambi. Usiishi katika uasi. Usiishi katika unajisi lazima uondoke katika uchafu na uofu lazima uondoke katika mambo yasiyompendeza Mungu kwani sandaka tayari imetolewa na sandaka ni damu ya Yesu unajua damu ya Yesu haya, haina toa toa damu ya Yesu ni takatifu haina rawama damu ya Yesu ni takatifu haina dhambi damu ya Yesu ni takatifu Bible inasema imepemba uko mbozi imempemba wokovu imempemba kufunguliwa yeah. imempemba mwanzo mpya yeah. kwa wote ambao wanaitangaza kwa imani yeah. katika maisha yao amen hallelujah hallelujah hata kama tuna ya kusaliwa kwa mwokozi lazima tukumbuke ya kwamba huyu mwokozi alidhihirishwa kwa ajili yetu ndivyo sisi ambao tulikuwa tumepotea jia aturudishe katika jia sisi ambao tulikuwa wachafu Mungu mbamba hangeweza kututazama hangeweza kutuangalia tulikuwa tumejawa na uofu lakini Yesu kupitia kwa damu yake tukasavishwa tukapatiwa kibari faza kile ambacho tumeachiwa ni kukata kauli unajua biblia inasema ya kwamba unaposhuhudia ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako basi utaokoka unaposhuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni bwana basi utaokoka sikieni niwaambie bwana ametupa nafasi wakati huu wa msimu wa krismasi kuzitazama jia zetu kuyatazama mienendo yetu kutazama mielekeo yetu kutazama maisha yetu kwa ndani na kama tumetenda dhambi basi ni wakati mwema wa kuondoka katika dhambi na kurudi nyumbani katika utakatifu wa Mungu basi kama tumeasi huu ni wakati wa kuondoka katika kuasi na kulenjerea nyumbani kwake Yesu ambaye ni mtakatifu na Biblia inasema ya kwamba anaenda pamoja na walio watakatifu amen wakambatia nini mane mane wakatayarisha watu kujua ya kwamba huyu die mwana kondoo atakaye kufa kwa ajili ya dhambi zetu unajua biblia katika mstari wa 12 imesema nini then they returned to their country by another road since god had warned them in a dream not to go back to herod unajua herode ni type of satan unajua herode ni pepo Her- Herode ni shetani alikuwa anataka kuharibu ule mpango wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu Biblia inasema kwamba alikuwa anataka kumuua mtoto kabra ya purpose ya Mungu kuwa manifested haleluya akamwambia mama Juzi nendeni tafuteni huyu mtoto ambaye ni mfalme amezaliwa wapi mtakapomwambudu kujeni muniambie hata nami niende nikamwambudu lakini yeye hakuwa na nia nzuri alikuwa anataka kwenda kumwangamiza mtoto ili aharibu papasi ya Mungu. Nataka kutangaza ya kwamba ni wengi ambao watainuka kinyume nawe. Ni wengi ambao watajifanya kuwa maadui wako, maadui wa jamii yako, maadui wa kazi ya mikono yako, maadui ya watoto wako. Lakini sikieni kuambie 
Bwana hatawapatia nafasi. Eee. Unajua hawa mama juzi walitokewa na Mungu kwa doto wakakanywa msirudi katika ile jia. Ndio wakati ambapo mlikosa nyota kwa sababu nyinyi ni wafalme mlitafuta mwelekeo kwa mfalme lakini sikieni hamurudi kwa hiyo jia piteni jia nyingine ndani nyumbani unajua herode akagojea siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu hajapata ujumbe mpaka akawaachilia maaskari wake wakiongozwa na yule akinda wake wakaingia Bethlehemu wakawaua watoto wote waliokuwa chini ya miaka miwili mpaka Biblia inamtaja mama mmoja ambaye watoto wake wote waliuawa anaitwa Rakeli alilia akajaribu kuombolezwa na hakunyamaza kwa sababu tayari watoto wake walikuwa amekufa hiyo ina maana gani mwandishi wa Mathew alikuwa na taka kutuonyesha ya kwamba Herode alikuwa serious katika kuangamiza Yesu lakini sikia Mungu akawa na mpango mwema mpango wa Mungu katika maisha yako hakuna hata mmoja atakaye uharibu unajua mpango wa Bwana alio nao juu ya kazi yako juu ya jamii yako juu ya maono yako juu ya mienendo ya maisha yako hakuna hata mmoja bila shaka mwi baje mmoja akasema aliyebarikiwa amebarikiwa hata wakishikana mikono aramiwe hata raniwa kwa ni yeye yumo katika mpango wa Mungu ulikuwa ni mpango wa Mungu kuokoa ulimwengu na ndivyo lazima Mungu Baba akemhifadhi yule mtoto Biblia inasema hata akawatokea wazazi akawaambia hudio wakati mtaondoka katika nchi hii na ndani nchi ya Misri Hallelujah. Hallelujah. You know there is a divine purpose with Egypt. <laughs> there is divine purpose with Egypt. Kuna mpango wa kiungu na Misri. Waliambiwa waende Misri. I thank God. One time I was in Egypt. Na nilienda mpaka mahali ambapo Yesu na wazazi wake walikuwa wanakaa pako na kanisa kubwa sana la Catholic kama makumbusho ya kwamba here is where Joseph and Mary had recited wakati ambapo alikuwa anangojea huyo Herode akufe ndivyo arudi nyumbani unajua maadui wako lazima watangamia maadui wako lazima Mungu atawaotoa maadui wako lazima wakati mmoja utasema walikuwa na hawako wametokomea hawaonekani haleluya unajua wote ambao wanaenda mikutano mm. ya kutafuta kuisha kwako ya kutafuta kuanguka kwako mm. ya kutafuta kuangamia kwako mm. Bwana atakuondoa kwao kwa Alleluia. wakati yeah. na wakati ambapo Bwana atakurudisha katika position yako tayari watakuwa wamekufa amen Yesu akaenda Misri wakakaa huko unajua ujumbe wa Mungu ulikuwa hadi Herode akufe <laughs> hadi Herode akufe wakakaa huko Herode alipokufa basi ujumbe ukakuja tena wakaambiwa na Mungu rudini nyumbani sasa kwa ni Herode aliyetaka kuua mtoto amekufa Una, unajua lazima Mungu atakuondoa mahali kwa wakati ili akoje maadui wote waangamie na uchupe utakuja utakwambia rudi sasa position yako mm. walio kuwa wanakutakia mabaya tayari wameangamia Bwana asifiwe hey. utarudi katika ile ofisi na utawakuta mliofanya kazi nao walio kuwa wakumbwa wako walio kuonea kila wakati mm. utarudi kwa ofisi ile na hautawakuta ngo utakuta wamevutwa wamesimamishwa wamefukuzwa na utakuwa na masingira ya kufanya kazi kwa njia inayofaa unajua wale ambao wanaonea biashara yako wengine wanaenda kwa kabwere wengine wanaenda kufanya masingaombo yao ndivyo kazi ya mikono yako isiendelee bwana atakuondoa kwa wakati tu wakati wa kukurenjesha utakuta tayari wameangamia hawako tena hivyo ndivyo Mungu anavyowapigania walio wake bwana asifiwe amen simama tuombe Haleluya. Alimpatia Yesu dhahabu. Wakampatia Yesu ubani. Haleluya. Na kumpatia Yesu manemani. Dhahabu ni kwa sababu Yesu ni mfalme. Haleluya. Ubani 
ni kwa sababu Yesu mwenyewe ni Mungu. Hallelujah. Manemane ni kwa ajili Yesu alikuja kuwa kifo na mauti. Hallelujah. Kwa ajili ya dhambi zetu. Amen. Wacheni tufungue mioyo yetu kwa Bwana. Achirieni Bwana apate nafasi na makao yake. Hallelujah. Katika maisha yako. Amen. Kumbatia wokofu wa kweli. Kumbatia kumuogopa Mungu. Kumbatia matakwa ya Mungu ikaendelee kutimia katika maisha yako kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Amen. Tumekuheshimu Mungu. Okay. Kwa ajili ya neno lako uliyoinua sana katika nafsi zetu. Yeah, Bamba tuomba neema yako na ndivyo tukakumbatia neno hili. Okay. Na likawa baraka, likatoa yes, mwelekeo, yeah, likatufanya kuimarika vyema katika kujuana nawe okay. na haswa katika kukuogopa Mungu. Yeah, katika jina la Yesu Kristo. Wote walio nyumbani Bwana na wakampidi mikononi mwako. Okay. Wote walio lisikia neno hili Bwana. Yeah, Watembelee Mungu ninawaombea. Okay. Waguze kwa uguzo wa mkono wako. Yes, Endelea kufanya furaha yao kutimia Yeah, na Bwana ukawapa nafasi okay. ya kujiangalia na kujitazama sawasawa yeah, na kukumbatia wokovu wa kweli na ndivyo Yesu Kristo mwana wa Mungu